ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജെയിൻസ് കിച്ചൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് വളരെ ഈസിയും ടേസ്റ്റിയും ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് വളരെ കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുക്കുക ഇതിലോട്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി പഞ്ചസാര നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇപ്പം ഞാൻ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് രണ്ട് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് മുട്ട വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അളവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അളവുകൾ മാറ്റി ഉപയോഗിക്കുക ഇതിന് ഒരു മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ അടിച്ചെടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ മൈദയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നര കപ്പ് മൈദ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുഴക്കുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഏഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇനി കാൽ കപ്പ് റവ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഗീ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഗീ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലോട്ട് ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നിങ്ങളെടുത്ത് ഏലക്കാ പൊടിച്ചത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഞ്ചസാര പൊടിക്കുന്ന സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ലൂസായിട്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അരക്കപ്പ് മൈദ കൂടി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് കുഴച്ചപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് മൈദയാണ് രണ്ട് മുട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അളവുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം വരെ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചുറ്റെടുക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ നന്നായി വരും ഇതിന് നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഓയിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തത് ഇപ്പം ഇത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഡോ നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് രണ്ട് പാർട്ടാക്കിയിട്ട് മാറ്റാം ഇതേപോലെ രണ്ട് ഭാഗമാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഉരുട്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചപ്പാത്തി പലയിലോ കണ്ട ടോപ്പിലോ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് തിക്കായിട്ട് പരത്തിയെടുത്താലും മതി ഇതേപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തിട്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു നൈഫിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ മുഴുവനും ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് രണ്ട് ഭാഗത്തും ഇതേപോലെ ഒരു കീറ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഉൾഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് ഉൾഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വരുള്ളൂ കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വന്നോട്ടെ ആ ഒരു സമയം വരെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊരിക്കലും ഫ്രൈ ചെയ്യരുത് ഇത് ഉൾഭാഗം കുക്കാവാതെയാകും പുറം ഭാഗം കരിഞ്ഞും പോകും ഇപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും നല്ല ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നും മാറ്റാം ബാക്കിയുള്ളതും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ബാക്കിയുള്ളതിൽ ഞാൻ നാല് വശത്തും കീർ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട്